大陆惩戒台独分子，台媒爆料，当事人表面嘴硬，私下里叫苦连天。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付天少。在中国大陆，宣布将苏贞昌、尤锡坤和吴钊燮列为台独顽固分子，并终身追究刑事责任之后，表面上苏、尤、吴三人声称自己很光荣，但是岛内传媒界的大佬表示，民进党的一些人士私下里却对面临着冲击波感到害怕。我们先看看这几个人的反应。苏贞昌声称大陆无理干预。非常可笑。尤锡坤称自己没想到再参选，也不必费心。正是尤锡坤的回答，说出了关键，也就是被制裁的这几位先生，其未来的政治命运可能将会被终结。党内的绿媒《美丽岛电子报》的董事长吴子嘉透露，说苏贞昌不承认也不否认自己是台独顽固分子，本身就很有意思。而民进党的子弟兵多数不吭声，因为他们明白苏贞昌将没有机会竞选台湾地区的领导人了。那么，大陆制裁的关键一点就是限制与三名台独顽固分子有关的机构与大陆有关组织个人进行合作，绝不允许其关联企业和金主在大陆牟利。过去，台湾的一些大企业因为要与当地的行政机构打交道，只能进行必要的捐款。以后，这些企业就有了正当的理由不捐款，这将直接影响到台独分子的政治前途。有一个简单的道理：钞票少了，选票就会少，因为没钱做广告。那么，当中最惨的可能是苏贞昌，因为他的女儿苏巧慧马上要选新北市长。苏派还有好几位要员也在选新北市的立委，有选举就有斗争，根本不用中国大陆进行调查，那么这些竞争者就会主动举报捐钱事件。据统计数据，苏巧慧在2016年参选时拿到了 239.8 万元的捐款，其中有19家公司赞助，包括远东集团、运泰集团、冠德集团。那么这些公司都与中国大陆相关企业有生意，远东集团在大陆投资纺织、水产及运输业，运泰投资有保险和超市，冠德呢就在大陆有房地产、超市等业务。在台湾所谓的立法院委员选举的金主中，排名前五的企业都与大陆有生意往来。过去他们是蓝营、绿营一起捐。有的赞助蓝营多一点，有的就是绿大于蓝。那么，一旦大陆开始惩罚相关的企业，必然会有一个杀鸡儆猴的效应。最重要一点是，除非一个台湾企业未来不准备与大陆相关企业进行往来，否则就面临着不能给民进党捐款的问题了。要知道，大陆暂时只公布了三个人，未来可能还会增加名单里的人数。谁敢保证？自己赞助的不是台独分子呢，可以说，只要被大陆拉入惩罚的名单，就等于失去了企业的捐款。在大陆有投资的台湾上市公司占到所有上市公司的 73.42% 这就意味着相关的人要选立法委员、县市长和级别更高的职位，就都没有希望了。当然，我们也要认识到，民进党仍然掌握着在台湾地区执政的资源。目前的制裁效果可能还需要进一步的观察。但是，不管怎么讲，这次制裁还是起到了威慑岛内顽固台独分子的目的。我们不会寄希望于通过制裁就能完成和平统一大业。大陆已经掌握了解决台湾问题的主动权。完全可以不断加码，给台独分子套上枷锁，不死不休。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。